নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিটিভ দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আমরা যেমনটা পাঁচশোটা এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো আজ তার সেট টু তো এই সেটে আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট পনেরোটা এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব পনেরোটা এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন বলেছি বলে যে পনেরোটা আলোচনা করবো তাই নয় একটা কোয়েশ্চেনের সাথে সাথে আমি মিনিমাম তিন থেকে চারটে কোয়েশ্চেন বলে দেবো তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন এবং ভিডিওর লাভ সম্পূর্ণ ওঠান আর এই কোয়েশ্চেনগুলো যেসব পরীক্ষায় জেনারেল স্টাডি এবং স্ট্র্যাটেজিকে থেকে কোয়েশ্চেন আসে সেই সব পরীক্ষায় এখান থেকে হয়তো অনেক কোয়েশ্চেন হুবহু আপনারা দেখতে পাবেন আর তা না পেলেও এর কাছে বাসে আমি যেগুলো বলে দেবো সেখান থেকে কোয়েশ্চেন অবশ্যই আসবে তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন আর এখন থেকে আপনারা পিডিএফ পেয়ে যেতে পারেন এগিয়ে চলো এই যে সমগ্র লেকচার এই লেকচারের পিডিএফ আপনারা পাবেন এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে তো আর দেরি না করে এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন শুরু করা যাক প্রথম কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন হোয়েন মহত্তা গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী স্টার্টেড নন কুপারেশন মুভমেন্ট অর্থাৎ কখন মহত্তা গান্ধী বা কবে মহত্তা গান্ধী প্রথম নন কুপারেশন মুভমেন্ট অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন তো মহত্তা গান্ধী এই অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন উনিশশো সালে আর এই যে উনিশশো সালে মহত্তা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন তার যে ডিসিশান নিয়েছিলেন এটা কোথায় নিয়েছিলেন এটা নাগপুর স্টেশনে নিয়েছিলেন এটা নাগপুর স্টেশনে নিয়েছিলেন আর তিনি এই অসহযোগ আন্দোলনের সাথে কিন্তু খিলাফত আন্দোলনকেও যুক্ত করেছিলেন কারণ তিনি হয়েছিলেন যদি অসহযোগ আন্দোলনকে সাথে খিলাফত আন্দোলনকে আমরা যুক্ত করি তাহলে ইউনিটি হবে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে ইউনিটি বৃদ্ধি পাবে এবং উভয়ে একত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিকার করতে পারবে তো এই খিলাফত আন্দোলনের দুজন নেতার নাম কি ছিল লিয়াকত আলী এবং শৌকত আলী আর এই অসহযোগ আন্দোলন কিন্তু উনিশশো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরা যে ঘটনা ঘটে চৌরিচৌরায় কিছু পুলিশকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় গুজরাটের চৌরিচৌরা অঞ্চলে মানে জায়গায় পাঁচই ফেব্রুয়ারি কিছু পুলিশকে ঘরের ভিতর বন্ধ করে অর্থাৎ থানায় বন্ধ করে সেটা আগুন লাগিয়ে দেয় জনতা ক্ষিপ্ত জনতা আর তার ফলে বারোই ফেব্রুয়ারি কিন্তু গান্ধীজি বারোই ফেব্রুয়ারি কিন্তু গান্ধীজি এই যে নন কুপারেশন মুভমেন্ট কিন্তু তিনি বয়কট করে নেন তো এই ছিল প্রথম কোয়েশ্চেন তো এখান থেকে দেখলেন আমরা কতগুলো কোয়েশ্চেন জানতে পারলাম এটা উনিশশো সালে হয় জানলাম এটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নাগপুর স্টেশনে ঘটেছে মানে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল সেটা জানলাম খিলাফত আন্দোলন যুক্ত করা হয়েছে সেটা জানলাম লিয়াকত আলী ও শৌকত আলী তাদের নেতা ছিল সেটা জানলাম উনিশশো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরা ঘটনা ঘটেছিল সেটা জানলাম এবং বারোই ফেব্রুয়ারি এই আন্দোলন বয়কট হলো সেটাও জানলাম তো অনেকগুলো কোয়েশ্চেন জানলাম তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন চলুন পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন নেম দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ এর অর্থ হলো গণপরিষদ গণপরিষদের প্রথম প্রেসিডেন্টকে অ্যাকচুয়ালি দেখুন গণপরিষদের প্রথম প্রেসিডেন্ট বলার আগে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলিনি উনিশশো সালের নয় ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ঘটে বৈঠক ঘটে তো এখানে টোটাল মেম্বার ছিল তিনশো জন তার মধ্যে দুশো ছিয়ানব্বই ছিল প্রিন্সিপাল স্টেটের এবং বাকিগুলো বিভিন্নভাবে ভাগ করা ছিল তো এই যে প্রথম অধিবেশনে টোটাল দুশো এগারো জন মেম্বার উপস্থিত হন এবং এই দুশো এগারো জন মেম্বার যে উপস্থিত হন তার মধ্যে ডক্টর সচিদানন্দ সিনহা ডক্টর সচিদানন্দ সিনহা ছিলেন গণপরিষদের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তো ডক্টর সচিদান সচিদানন্দ সিনহাকে কি করা হলো অস্থায়ীভাবে টেম্পোরারিলি ডক্টর সচিদানন্দ সিনহাকে গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হলো কিন্তু কিছুদিন পর ডক্টর সচিদানন্দ সিনহা থেকে রাজেন্দ্র প্রসাদকে সেই পত্র দিয়ে দেওয়া হলো তাহলে যদি কোয়েশ্চেন আসে যে প্রথম প্রেসিডেন্ট গণপরিষদের তাহলে অ্যান্সার হবে ডক্টর সচিদানন্দ সিনহা এবং যদি কোয়েশ্চেন আসে যে গণপরিষদের প্রথম স্থায়ী সভাপতিকে তাহলে অ্যান্সার হবে রাজেন্দ্র প্রসাদ তাহলে কোয়েশ্চেন দুটো ক্লিয়ার হয়ে গেল চলুন পরবর্তী কোয়েশ্চেন পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন লেয়ার অফ পঞ্চায়েতি রাজ পঞ্চায়েতি রাজের কটা স্তর আছে তো পঞ্চায়েতি রাজকে আমরা মানে আমাদের কনস্টিটিউশন পঞ্চায়েতি রাজকে তিনটে স্তরে ভাগ করেছে তো পঞ্চায়েতি রাজের টোটাল তিনটে স্তর রয়েছে তো স্তরগুলো কি কি প্রথম স্তরে রয়েছে এক নম্বরে রয়েছে গ্রাম প্রধান আর যিনি নির্বাচিত হন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি নির্বাচিত হন গ্রাম প্রধান এক নম্বর স্তর আর যিনি নির্বাচন নির্বাচিত হন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরীক্ষায় কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে একটু হাই লেভেল এক্সামে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে যে গ্রাম প্রধান কীভাবে নির্বাচিত হন প্রত্যক্ষভাবে না পরোক্ষভাবে আবার অপশানে বধ থাকে আবার নাইদার বলে দেওয়া থাকে তো সঠিক উত্তর হবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ওয়ান অর টু 
যদি অপশন থাকে তো দ্বিতীয় পার্ট কি হবে দ্বিতীয় স্তর দ্বিতীয় স্তর হলো ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি দ্বিতীয় স্তর হলো ব্লক স্তরে আপনারা বিডিও নাম শুনেছেন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার অফিসার তো এই যে বিডিও ব্লক স্তরে কাজ করে তো এই ব্লক স্তরের পঞ্চায়েত সমিতি আর তিন নম্বরে রয়েছে জেলা পরিষদ জেলা পরিষদ তিন নম্বর তো তিনটি স্তর কি কি গ্রাম প্রধান ব্লক স্তরের পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ তো চার নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন নেম দ্য ওয়ার্ডস হুইচ ওয়ার অ্যাডেডেড ইন মিনি কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বা মিনি অ্যামেন্ডমেন্ট বলা হয় এটাকে মিনি কনস্টিটিউশনে বলা হয় উনিশশো সালের বিয়াল্লিশতম কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টে অর্থাৎ উনিশশো সালের বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীতে তিনটে ওয়ার্ড অ্যাড করা হয় আমাদের কনস্টিটিউশনের প্রিএম বিলে তিনখানা ওয়ার্ড অ্যাড করা হয় তো এক ওয়ার্ডগুলো কী কী সেকিউলার সোশ্যালিস্ট এবং ইন্টিগ্রিটি তাহলে সঠিক উত্তর হবে অল তো এইভাবে একটু বলে দিই এই যে উনিশশো সালের বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন হয় তো এই সময় শুধু তিনটে ওয়ার্ডই অ্যাড করা হয়নি আর এই সময় কিন্তু আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এতে আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এতে কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিকেও কিন্তু অ্যাড করা হয় যারা আমার এম লক্ষ্মীকান্তের সিরিজ দেখছেন তাদের কাছে এই কোয়েশ্চেনটা একেবারেই কঠিন না খুবই ইজি কোয়েশ্চেন আমি তিন থেকে চারটে লেকচারে এটা কভার করেছি এম লক্ষ্মীকান্তের ভিডিওতে তো কভার করেছি তাছাড়া লুসেনজিকের পলিটিতেও কভার করেছি তো ফিফটি ওয়ানেতে তখন কিন্তু দশটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ছিল বর্তমানে এগারোটা কিন্তু তখন দশটি ছিল তো আপনাদের কাছে কোয়েশ্চেন থাকলো কোন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে দশটা থেকে এগারোটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি করা হয় তো পরবর্তী যে উনিশশো আটাত্তর সালের চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন সেখানে কিন্তু আবার ফান্ডামেন্টাল ডিউটি মানে ফান্ডামেন্টাল রাইট থেকে সম্পত্তির অধিকারকে বাদ দেওয়া হয় তো সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দিয়ে সেটাকে লিগাল রাইট করা হয় বা আইনি অধিকার করে দেওয়া হয় তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন ফার্স্ট পেট্রোলিয়াম স্টেশন অফ ইন্ডিয়া ইজ ভারতের প্রথম পেট্রোলিয়াম স্টেশন কোনটা এটার দেওয়ার দরকার নেই মানে ডিগ বয় আপনার প্রত্যেকেই জানেন ডিগ বয় ভারতের প্রথম পেট্রোলিয়াম স্টেশন তো এই ডিগবয় কোথায় রয়েছে ডিগবয় রয়েছে আসামে ডিগবয় রয়েছে আসামে তো ডিস্ট্রিক্টের নাম কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় ডব্লিউ সি এস মেন্সের দিক থেকে তো ডিস্ট্রিক্টের নাম কি তিন সুকা তিন সুকা আর এটা কিন্তু সিজিএলে কিন্তু এসছে কোয়েশ্চেনটা আসামের ডিগবয় কিন্তু কোন ডিস্ট্রিক্টে তিন সুকা না তিন সুকিয়া তিন সুকিয়া ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত আর এই যে ডিগবয় খনিটা মানে তেল তৈরি উৎপাদন করা হয় এটা প্রথম কত সালে হয় উনিশশো এক সাল থেকে উনিশশো এক সাল থেকে কিন্তু এই খনি থেকে তেল তৈরি মানে উৎপাদন করা হয় তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন ইন্ডিয়াস ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট এস্টাবলিশ ইন ভারতের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তো সঠিক উত্তরে দেরাদুনে দেরাদুনে এটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তো এটা কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল উনিশশো সালে উনিশশো ছয় সালে দেরাদুন এটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এটা কিন্তু ডব্লিউ এস মেন্সের কোয়েশ্চেন আর এটা কোথায় দেরাদুন কোথায় রয়েছে উত্তরাখণ্ড দেরাদুন রয়েছে উত্তরাখণ্ড ইউকে মানে ইউনাইটেড কিংডম নয় ইউকে মানে উত্তরাখণ্ড হয় তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন হুইচ এনএইচ কোন ন্যাশনাল হাইওয়ে এক্সিস্ট ইন বনগা টু বারাসাত কোন ন্যাশনাল হাইওয়ে বনগা থেকে বারাসাতের মধ্যে রয়েছে তো তার আগে আমি প্রত্যেকটা এখানে যে কটা ন্যাশনাল হাইওয়ের নাম রয়েছে প্রত্যেকটা আমি পরপর বলে যাচ্ছি তাহলে কোনো রকম প্রবলেম হবে না আর্টিকেল এই আর সরি আর্টিকেল না ন্যাশনাল হাইওয়ে এনএইচ থার্টি ওয়ান এ কোথা থেকে কোথাও সেবক থেকে গ্যাংটক থার্টি ওয়ান এ সেবক থেকে গ্যাংটক এনএইচ থার্টি ফোর কোথা থেকে কোথা ডালগোলা থেকে বারাসাত হয়ে কলকাতা ডালগোলা হয়ে বারাসাত হয়ে কলকাতা তো এটা ডালগোলা থেকে কলকাতা এটাও বলতে পারেন বা বারাসাত থেকে কলকাতাও বলতে পারেন কিন্তু সঠিক উত্তর কিন্তু ডালগোলা থেকে ডাল খোলা থেকে বারাসাত হয়ে কলকাতা তো একটা জিনিস যে এখানে যদি ডাল খোলা অপশান না থাকে এরকম যদি অপশান থাকে বারাসাত থেকে কলকাতা এবং অন্য অপশানও না থাকে তখন কিন্তু আপনি বারাসাত থেকে কলকাতা দিলেই সঠিক উত্তর হবে একচল্লিশে কোনটা একচল্লিশে বলা হয়েছে হলদিয়া থেকে কলকাতা বা কলকাতা থেকে হলদিয়া এনএইচ একচল্লিশে কলকাতা থেকে হলদিয়া তাহলে বাকি থাকছে কোনটা বনগা থেকে বারাসাত এটা এনএইচ থার্টি ফাইভ সঠিক উত্তর এনএইচ থার্টি ফাইভ বনগা থেকে বারাসাত এনএইচ থার্টি ফাইভ তো আমি এর আগের কোয়েশ্চেনগুলোই গোল করে দিইনি তাহলে আমি অ্যান্সারগুলো একটু গোল করে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এটা দেরাদুন এটা ডিগ বয় এটা অল এটা থ্রি এটা তো আমি মুখে বলে দিয়েছিলাম আর এটা উনিশশো কুড়ি তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন আবার চলে যাব পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন তিন বিঘা করিটর কানেক্ট ইন্ডিয়া উইথ অর্থাৎ তিন বিঘা করিটর 
আপনারা প্রত্যেকেই জানেন একটা সংযোগ রেখা যাকে বলা হয় তিন বিঘা করিডর তো এই তিন বিঘা করিডর ভারতকে কোন দেশের সাথে সংযোগ করেছে তো এই তিন বিঘা করিডর ভারতকে বাংলাদেশের সাথে সংযোগ করেছে তিন বিঘা করিডর ভারতকে বাংলাদেশের সাথে সংযোগ করেছে আর এটা কিন্তু ডব্লিউ বিসি এস প্রিলিমসে এসছে এর আগে কিন্তু ডব্লিউ বিসি এস প্রিলিমসে এই কোয়েশ্চেনটা এসছে তো একটা জিনিস ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বেশি স্থল মানে স্থলভাগের বর্ডার রয়েছে ভারত কিন্তু সবচেয়ে বেশি স্থলভাগের বর্ডার শেয়ার করে কার সাথে বাংলাদেশের সাথে কত কিমি চার হাজার ছিয়ানব্বই কিমি চার হাজার ছিয়ানব্বই কিমি বর্ডার কিন্তু ভারত বাংলাদেশের সাথে শেয়ার করে এবং ভারতের ত্রিপুরা কিন্তু তিন দিক থেকে বাইরের দেশ দিয়ে ঘেরা এবং সেটা বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা তো আপনারা যদি ম্যাপ দেখেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা তো পরবর্তী কোয়েশ্চনে চলে যাব পরবর্তী কোয়েশ্চনে যাব পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন এইচ কিউ অফ সেন্ট্রাল ইংল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অনেক সময় আপনার পরীক্ষায় হাই কোয়াটার না দিয়ে এইচ কিউ দিয়ে দেবে তাহলে ঘাবড়াবার কিছু নেই হাই কোয়াটার সরি হেড কোয়াটার হেড কোয়াটার অফ সেন্ট্রাল ইংল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট হাই কোয়াটার নয় হেড কোয়াটার এইচ কিউ হচ্ছে হেড কোয়াটার অফ সেন্ট্রাল ইংল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন কোথায় হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে কলকাতা কলকাতা হলো সেন্ট্রাল ইংল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের হেড কোয়ার্টার তো এটা একটা স্ট্র্যাটিক কোয়েশ্চেন ছিল তো এ নিয়ে আর ডিটেলসে যাবো না তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ইন্ট্রোডিউস ইন প্রথম ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথম কবে ইন্ট্রোডিউস করা হয় তো এর সঠিক উত্তর আপনারা প্রত্যেকেই জানেন উনিশশো সালে উনিশশো সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এস্টাবলিশ করা হয় তো এই সম্পর্কে আর একটু জেনে নেব এই উনিশশো সালে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করা হয় এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিন্তু হ্যারো ডোমার নামে পরিচিত ছিল কি নামে হ্যারো ডোমার নামে পরিচিত ছিল ব টোটাল ব মানে বর্তমানে নয় টোটাল বারোটি টোটাল বারোটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছে প্ল্যান করা হয়েছিল দু হাজার পর্যন্ত কিন্তু দু হাজার থেকে দু হাজার পনেরোর পয়লা জানুয়ারি কিন্তু নীতি আয়োগ তৈরি করা হয়েছে এনডিএ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ বিজেপি গভর্নমেন্ট দু হাজার পনেরোর পয়লা জানুয়ারি নীতি আয়োগ তৈরি করেছেন তো এটা থিং থ্যাঙ্ক বা ঠিক ঠ্যাক এটাকে অনেকেই ঠিক ঠ্যাক বলে অনেকে থিং থ্যাঙ্ক বলে তো এই পলিসির ওপর বেস করে চলে তো এই নীতি আয়োগের ফুল ফর্ম কি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া নীতি আয়োগের ফুল ফর্ম কি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া তো এই নীতি আয়োগের সিইওকে নীতি আয়োগের সিইও হলো বর্তমানে অমিতাভ কান্ত নীতি আয়োগের সিইও হলো বর্তমানে অমিতাভ কান্ত এবং নীতি আয়োগের চেয়ারপারসন কিন্তু সবসময় প্রধানমন্ত্রী হবে অর্থাৎ পিএম মোদী কিন্তু বর্তমানে নীতি আয়োগের চেয়ারপারসন আর এই যে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান জারি করা হয় কারা জারি করে প্ল্যানিং কমিশন তো এই প্ল্যানিং কমিশন কবে প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সালে তো এখান থেকে আমরা কতগুলো কোয়েশ্চেন জানলাম দেখুন পরবর্তী কোয়েশ্চেন যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বা এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড না বলে বলবেন হিউম্যান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এটা কাদের দ্বারা রিপোর্ট করা হয় তো এর সঠিক উত্তর হলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বা এইচ ডিআই রিপোর্ট কাদের দ্বারা দেওয়া হয় এটা হলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার কোথায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার হলো ওয়াশিংটন ডিসি তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার তো ওয়াশিংটন ডিসি তাহলে ইউএনও ইউনাইটেড নেশানস অর্গানাইজেশনের হেডকোয়ার্টার কোথায় এটা আবার নিউ ইয়র্কের অবস্থ ইউএনওর হেডকোয়ার্টার নিউ ইয়র্কে অবস্থিত এডিবির ফিলিপাইন্সের মানিলাতে অবস্থিত এডিবির এবং ডাব্লুটিও জেনেভা সুইজারল্যান্ডে তাহলে আমরা যখন জানলাম এথাগুলো তাহলে এই যে এইচডিআই রিপোর্ট কিন্তু ইউএনডি ইউনাইটেড নেশান ডেভেলপমেন্ট মানে প্ল্যান বলা হয় বা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বলা হয় ইউনাইটেড নেশান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কিন্তু এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দেয় কিন্তু দু সালে আমাদের এই যে এইচডিআই ইন্ডেক্সে আমাদের র্যাঙ্ক ছিল কত একশো উনত্রিশ এইচডিআই ইন্ডেক্সে দু হাজার আমাদের র্যাঙ্ক ছিল একশো উনত্রিশ এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসবে দু হাজার কুড়িতে ভারতের র্যাঙ্ক কত হয়েছে একশো তিরিশ অর্থাৎ র্যাঙ্ক খারাপ হয়েছে অর্থাৎ ভারতে মানে মানবের উন্নয়ন ততটা ভালো হচ্ছে না এটাই বোঝা যাচ্ছে এর মানে পরবর্তী কোয়েশ্চেন স্কারভি ইজ এ ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ অফ স্কারভি কোন 
भिटामिन अभाव है ये एक्चुअल कौन भिटाम अभाव तो स्कारबी रोग है भिटाम सी एर अभाव तो भिटाम सी एर विज्ञानसम्मत नाम कि एसकर्बिक एसिड भिटाम सी एर विज्ञानसम्मत नाम हलो एसकर्बिक एसिड और भिटाम सी कथाए पा जाए विभिन्न शाक सब्जी पाव जाए और सैट्रास जतियों उद्भिदे पा जाए सैट्रास जतियों उद्भिदे क्योंकि भिटाम सी पा जाए परवर्ती कोश्चन देखो परवर्ती कोश्चन बोलते प्रेजेंट रामसाइट इन इंडिया भारत बर्तमान कतगुली तो रामसार सट आ तर आगे दी रामसार सट हे एम एक वेटलैंड रामसार सट हल एक वेटलैंड एर गभरता क्योंकि छय मीटारे बेसि होते रामसार सट जो एक जलाभूमि एक वेटलैंड वेटलैंड गभरता क्यों छय मीटारे बेसि होते हाएस्ट होते छय मीटार क्यु ये क्योंकि डब्ल्यू बी एस प्रिलिम्स कोश्चिन छ मीटार बेसि होते तो ये छ मीटारे बेसि होते जैक ये रामसार सटे क्यों विभिन्न परिजयी पाखिरा विभिन्न समय बचरे विभिन्न समय क्योंकि एसे थे तो से ही एक रामसार सट उपाधि दे क्यों रामसार सट क्या उपाधि है उन्नीस एक उन्नीस एक साले इरान रामसार इरान रामसार शहरे सम्मेलन है जगहगुलर नाम रामसार सट दे तो ये वेटलैंड सम्पर्कित कोश्चन आसे कि सम्पर्कित वेटलैंड सम्पर्कित क्लैमेट चेन्ज सम्पर्कित क्य जिनिटा कि तो सठिक उत्तर वेटलैंड सम्पर्कित तो बर्तमान एन क्यों सांत्रिसा रामसार सट आज एर आगे क्यों दूहजार कुड़ी साल जानुर आगे क्यों सत्ाशा टोटल रामसार सट छो दूहजार कुड़ी साले जानुरि मासे और दस टी रामसार सट के एड करा तो दस टी रामसार सटर मध्य एक भेरि भेरि इम्पोर्टेंट क्यों ना से ही रामसार सट्ट ओ रे प्रथम रामसार सट तो कौन राज्य से महाराष्ट्र प्रथम रामसार सट तो नाम नंदुर माधवेश्वर बार्ड सेंचुरी नंदुर माधवेश्वर बार्ड सेंचुरी टोटल कटा दाले सांत्रिसा रामसार सट तो परवर्ती कोश्चन और फाइनल कोश्चन फाइनल कोश्चन बोलते देखो लास्ट टैक्ड वारल्ड हेरिटेज सैट इंडिया मान लास्ट को मध्य वारल्ड हेरिटेज सैटर मर्यादा पे तो सठिक उत्तर प्रत्येके जान जयपुर यह नहीं एक छोटो भिडियो कर दिए अनेक दिन आगे भिडियो कर जयपुर तो जयपुर के आ कि बला है जयपुर के पिंक सीटी बला है जयपुर क्यों राजस्थान मध्य अवस्थित जयपुर राजस्थान मध्य अवस्थित और ये टैक्टा के दे टैक्टा दे यूनेस्को यूनेस्को यूनेस्कोर फुल फर्म की यूनिटेड नेशन्स एडुकेशनल सैंटिफिक कलचाराल अर्गानाइजेशन जो यार थार्टी एट भारत आठतम वारल्ड हेरिटेज सैट एर आगे भारत सांत्रिसा वारल्ड हेरिटेज सैट आज है अपन का कोश्चन थकल भारत सांत्रिसतम वारल्ड हेरिटेज सैट कि नाम तो यही आज के टोटाल पंद्रह कोश्चन तो अपन रेसपन्स दरकार अपना जो कमेंट बक्से कमेंट करबें तीन बसि ये सीजटा कन्टिन्यू करब तो भिडियो जो भलो लेगे थे और ये जो कोकम उपकार पे थकें तो हमारे चैनल के सबसक्राइब कर पाशे थका बेलैकन प्रेस करते भूलें ना तो आज के मतलब गुड बै परवर्ती भिडियो अपन साथ देखा थैंक यू